Hello, good morning. We have completed the poem on killing a tree written by Guru Patel in the previous class. And this video is an overview of the poem on killing a tree. As we know that the poem shows Guru Patel's disagreements towards deforesting nature. It is a poem of four stanzas written in three ways means following no rhyme scheme. Here the poet ironically suggests the way to kill a tree. He describes how to kill a tree or how to destroy a tree completely. But indirectly he means indirectly he advises the readers about the importance of preserving nature. Through the poem, the poet conveys that we need to preserve our nature. We need to preserve our environment. And it is important to maintain the ecological balance. At the same time, Guru Patel remember the readers that we do not own the earth. Bhumi Arudayim Sundamala, we do not own the earth. He criticizes the modern society and exposes the violent nature of human beings while dealt with the environment. They exploited the nature in the name of urbanization or industrialization. Therefore, the poem points the fingers against the modern society, against the modern people. So, the poem also persuaded the readers to think about the dangers of deforestation also. Okay. Now, okay, let's discuss the activity section. Okay, listen. Activity section. Two more questions are we going discuss another. Two more questions in the answer at the end of the day. We have to give the instruction in the question. Two or three sentences in the question. That is why we have to give the answer at the end of the day. One or two sentences in the answer at the end of the day. We have to give the answer at the end of the day. We have to give the answer at the end of the day. We have to give the answer at the end. அப்போல் எந்த ஆனா உத்தரம் அது specifically mention செய்து answer அட்டின்டையா சிரமிக்கியா. Okay. First question என்தான் நோக்காம். Comment on the opening line of the poem On Killing a Tree. On Killing a Tree என்ன கவிதையிலே opening line இனே குருச்சு commentியானான சோதிச்சிட்டல்லது. எந்த ஐட்டும் நம்மடை opening line? It takes much time to kill a tree. It takes much time to kill a tree. In the opening line of the poem, our poet says that it takes much time to kill a tree. Through this line, our poet means that it will take much time to kill a tree. It is not easy to kill a tree with the jab of a knife. Okay. Then the second question, why does the poet say that a simple jab of the knife will not kill a tree? As we said earlier, our poet says that it is not easy to kill a tree with a jab of a knife. It is not an easy task to kill a tree with jab of a knife because Because the tree has grown up by absorbing nutrients from, from the crust of the earth, from the earth, sunlight, air and water. It is absorbing nutrients from earth, sunlight, air and water. So it is so strong. Therefore, it is not easy to kill a tree with jab of a knife. Then the third question. Why does the poet try to teach us 
how to kill a tree chodyathinte artham idana endu kondana kavi oru marathe kollunadine kurichu namukku padipichu tharunathu ivide yadarthathil kavi oru marathine engane kollanam ennadine kurichu describe cheyunu വിവരിച്ചു തരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടിയും യഥാർത്ഥത്തിൽ മീൻ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് ഒരു മരത്തെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെ നമ്മൾ നേച്ചറിനെ പ്രിസേർവ് ചെയ്യണം അതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം എന്താണ് എന്നതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ കൺവേ ചെയ്യുന്നത് ഇതിന് നമ്മൾ എന്തെന്നാ പറഞ്ഞത് ഐറണി എന്നാണ് ഈ ഒരു ടെക്നിക്കിനെ പറയുന്നത് റിട്ടേൺ ആയിട്ട് കവിതയുടെ പെരിഫറൽ മീനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് മരത്തെ എന്നേക്കുമായി എങ്ങനെ ഇല്ലാതാക്കാം എന്ന ഒരു നിർദ്ദേശമായിട്ടാണ് കവിത നമുക്ക് മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ ആ കവിതയിലൂടെ ഇൻഡയറക്റ്റ്ലി കവി മീൻ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് എങ്ങനെ നമുക്ക് പ്രകൃതിയെ സംരക്ഷിക്കാം അതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം എന്താണ് അതുപോലെ തന്നെ ഡീഫോറസ്റ്റേഷൻ്റെ ഡേഞ്ചേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ കവി ഇവിടെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ ദ പോയിറ്റ് വേർബലി ടീച്ച് ആസ് ദ എഫക്റ്റീവ് വേ ടു കില്ല എ ട്രീ ബട്ട് ആക്ച്വലി ഇറ്റ് മീൻ വി നീഡ് ടു പ്രിസേർവ് ദ ട്രീ ഓർ വി നീഡ് ടു പ്രിസേർവ് ദ നേച്ചർ ആൻഡ് മെയിൻറ്റെയിൻ ദ എക്കോ സിസ്റ്റം ദ പോയിറ്റ് ഇൻഡയറക്റ്റ്ലി അഡ്വാൻസ് ദ റീഡേഴ്സ് അബൌട്ട് ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് preserving environment okay fourth one what does the poet say of the resiliency power of trees adayada kavidayile randamathe stanza il nammal parnittundayirunnu aayudhangal upayogichu oru marathe vetti kalanjalum aa marathinte dehathu murivugal undayekam pakshe adu kore kaynal ഭേദപ്പെടും കൂടാതെ ആ മരത്തിൽ നിന്നും വീണ്ടും പുതിയ ഇലകളും ശാഖകളും വളരാൻ തുടങ്ങും പിന്നീട് പഴയ സൈസിലോട്ട് തന്നെ ആ മരം വീണ്ടും വളർന്ന് പന്തിലിക്കുന്നു ഈ ഒരു കഴിവ് മരത്തിനുണ്ട് നമ്മൾ ആയുധങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് വെട്ടിക്കളഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ദേഹത്ത് മുറിവുകൾ ഉണ്ടായേക്കാം അത് പിന്നീട് ഉണങ്ങും മാത്രമല്ല വീണ്ടും അത് വളർന്ന് പന്തലിക്കും The tree has the capability to heal the bleeding bark. ഇവിടെ നമ്മൾ പേഴ്സോണിഫിക്കേഷൻ ആണ് ഉപയോഗിച്ചത് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ബ്ലീഡിങ് ബാർക്ക് എന്നത് ബ്ലീഡിങ് എന്നത് ഹ്യൂമൻ ക്വാളിറ്റി ആണ് അതാണ് ഇൻ അനിമേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ട്രീക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ളത് സോ ദ ട്രീ ഹാസ് ദ എബിലിറ്റി ടു ഹീൽ ദ വൂൺസ് ഹീൽ ഹീൽ ദ ബ്ലീഡിങ് ബാർക്ക് ആൻഡ് ഈവൺ ആഫ്റ്റർ കട്ട് ഇറ്റ് ഡൗൺ the tree will produce leaves and boughs and aspend again to the former size okay then the fifth question what does the poet mean by angering earth and earth cave here the word earth cave is the symbolic of womb earth feeds the trees and holds its roots strongly earth curve ennu parnjale maram verode pilidu erinj kalanjal aa veru nila ninnirna mannilulla athreyum aalathilulla aa oru space iniyana earth curve ennu parayunnathu adine oru streeyude oru ammayude garbha paathrathodana ubamikkunnathu nammal parnittundayirunnu angane അമ്മയാകുന്ന ഭൂമിയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ നിന്നും ഭൂമിയിലോട്ട് ആഴ്ന്നിറങ്ങിയിട്ടുള്ള ഭൂമിയോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ആ വേരുകൾ പിഴുത് എറിയണം പിഴുത് പുറത്തേക്ക് എറിയണം എന്നാണ് കവി പറയുന്നത് ഭൂമി തന്നോട് ചേർത്ത് മുറുകെ പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ് വേരുകൾ അവിടെ ആ ഗർഭപാത്രത്തിൽ ഭൂമിയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ മരത്തിൻ്റെ വേരുകൾ സെക്യുറ ആണ് അത്രയും സുരക്ഷിതമായിട്ടുള്ള വേരുകളെ പിഴുതെറിയണം ഭൂമിയുടെ ഏത്ത് കേവിൽ നിന്നും ഭൂമിയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ നിന്നും പിഴുതെറിയണം എന്നാണ് കവി പറയുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ അത് സിക്സ്ത് വൺ 
what does the poet mean by the strength of the tree as post the strength of the tree as post ennathu kavideyile oru variyana ee variyilude uddheshikkunnad endanu vechal nammal tottu munbe parnu nirthiye pole bhoomikku adiyil ninnu bhoomikku adiyil aavumbol aa verugal enganeyana nammade kavi parayna prakaram adu veluthu nirathil nanavaarna verugalana adana മരത്തിന് ജീവൻ നൽകുന്നത് ആ മരത്തിൻ്റെ ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് വൈറ്റ് ആൻഡ് വെറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആ റൂട്ട്സാണ് ആ റൂട്ട്സിനെ പിഴുതെടുത്ത് പുറത്തേക്ക് ഇടുക എക്സ്പോസ് ചെയ്യുക എന്നിട്ടത് വെയിലും വാഴുവുമേറ്റ് ഉണങ്ങി പൊടിയായി ആ മരം എന്നേക്കുമായി പിന്നീട് നശിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ആ മരത്തെ പിഴുതെടുത്ത് പുറത്തേക്ക് ഇടുക എന്നതാണ് ഈ ഒരു ലൈനിലൂടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ദ ട്രീ ഈസ് ഇറ്റ്സ് റൂട്ട്സ് ദാറ്റ് ഈസ് ദ ലൈഫ് ഓഫ് എ ട്രീ ദാറ്റ് വെറ്റ് ആൻഡ് വൈറ്റ് ആസ് ഓ പോയിറ്റ് സേസ് പോയിറ്റ് യൂസ് ചെയ്ത വേർഡ്സ് ആണ് വെറ്റ് ആൻഡ് വൈറ്റ് റൂട്ട് ഈസ് ദ ലൈഫ് ഓഫ് എ ട്രീ സോ ദ പോയിറ്റ് ആസ്ക്സ് ടു പുൾ ഔട്ട് ദ റൂട്ട്സ് ഇൻ ഓർഡർ ടു കിൽ എ ട്രീ പുൾ ഔട്ട് ഇറ്റ് ഫ്രം ദ എർത്ത് കർ ദൻ ഇറ്റ് എക്സ്പോസ്ഡ് ടു സൺ ആൻഡ് Air. Then the next question, the seventh one. What does the poet mean by the last line and then it is done? In our story, the last line is and then it is done. Our poet concludes that and then it is done. It is a triumphant voice. means it is a voice of success because he succeeded in killing a tree okay next question what is the tone of gyu patel's poem on killing a tree on killing a tree enna poetinte tone endana nu chodichittullathu endayirunno sarcasm aanu ivide upayogichittullathu sarcasm അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് ഐറണി എന്ന് പറയും വൈരുദ്ധ്യം എന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ വേർബൽ ഐ ഐറണി എന്ന് പറയും ഇതിലൂടെ സർക്കാസം ഐറണി അല്ലെങ്കിൽ വേർബൽ ഐറണി മൂന്ന് ടേംസും ഓൾട്ടർനേറ്റീവായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇതിലൂടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം നമ്മൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു മുറിവ് പറ്റിയിട്ട് ആരെങ്കിലും നമ്മളോട് ചോദിക്കുകയാണ് എങ്ങനെയുണ്ട് ഇപ്പോൾ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പറയും നമ്മൾ എന്താ പറയുക ഓ ഭയങ്കര സുഖമുണ്ടെന്ന് പറയും അല്ലേ അത് ശരിക്കും വേദനിക്കുന്ന വേദനിക്കുകയായിരിക്കും നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കുക പക്ഷെ നമ്മൾ എന്താ പറയുക നല്ല സുഖം ഉണ്ടെന്ന് അവിടെ വൈരുദ്ധ്യമാണ് കാണിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ കവി ശരിക്കും എയിം ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ഡീഫോറസ്റ്റേഷനിൽ നിന്നും എൻവിയോൺമെൻറ്റിനെ സംരക്ഷിക്കുക സംരക്ഷിക്കുക എന്നതാണ് പക്ഷെ എന്താണ് അവതരിപ്പ് കവിതയിൽ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ് എങ്ങനെ ഒരു മരത്തിനെ സക്സസ്ഫുള്ളി നമുക്ക് കൊല്ലാം എന്നതാണ് അപ്പോൾ വേർബലി ഒരു കാര്യം അർത്ഥമാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും യഥാർത്ഥത്തിൽ മീൻ ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് മീനിങ് ആയിരിക്കും അതായത് ഇവിടെ കവി ഒരു മരത്തിനെ ഇല്ലാതാക്കാനുള്ള വഴികളാണ് പറഞ്ഞു തരുന്നത് പക്ഷേ യഥാർത്ഥത്തിൽ മീൻ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെ ഒരു മരത്തെ പ്രിസേർവ് ചെയ്യാം എന്നതാണ് ഇതിനെയാണ് സർക്കാസം അല്ലെങ്കിൽ വേർബൽ ഐറണി അല്ലെങ്കിൽ ഐറണി എന്നത് എന്നീ ടേംസ് കൊണ്ട് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് ദെൻ ദ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റൻ ഈസ് കമൻറ്റ് ഓൺ ദ ഇമേജറി ഓഫ് ദ ബ്ലീഡിങ് ബാർക്ക് ബ്ലീഡിങ് ബാർക്ക് എന്ന ഇമേ ഇമേജറിയെ കുറിച്ച് എഴുതാനാണ് തൊട്ട് മുമ്പേ നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞു ബ്ലീഡിങ് ബാർക്ക് എന്നത് എന്താണ് ട്രീ ഈസ് കമ്പയർഡ് ടു ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്ങിനായി ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്ങിനോട് ട്രീയെ കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണ് ബ്ലീഡിങ് എന്നത് ഹ്യൂമൻ ക്വാളിറ്റി ആണ് അത് ആ ഒരു ക്വാളിറ്റി ഹ്യൂമൻ ക്വാളിറ്റി ട്രീക്ക് നൽകിയിരിക്കുകയാണ് പേഴ്സോണിഫിക്കേഷൻ എന്ന ടെക്നിക്കാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അത് ആൻസർ ആക്കി ഇനി നിങ്ങൾ എഴുതുക നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് ഓക്കെ ഓക്കെ ഇനി വരുന്നത് ഫൈവ് മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസിനുള്ള ഒരു സെക്ഷനും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു എസ് എ സെക്ഷനും ആണ് ഇവയ്ക്ക് ആൻസർ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ കോമൺ ആയിട്ടാണ് പറയുന്നത് നമ്മൾ കവിത എടുത്ത സമയത്തും അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കൺസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത സമയത്തുള്ള പോയിൻസ് ഒക്കെ തന്നെയാണ് അവിടെയും ചേർക്കാനുള്ളത് അതൊക്കെ തന്നെ വീണ്ടും റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് വരികയാണ് അതുകൊണ്ട് 
ഇത്തരത്തിൽ ഫൈവ് മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എസ്സേക്ക് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തെല്ലാം സ്റ്റെപ്സാണ് നമ്മളതിൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്തെല്ലാം പോയിൻസാണ് നിങ്ങൾ ചേർക്കേണ്ടത് എന്നത് ഞാനിവിടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരാം ആദ്യം ഓദറിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ നൽകുക ഏതൊരു വർക്ക് ആണെങ്കിലും ആ വർക്ക് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ആരാണോ ആ ഓദറിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ നൽകുക പിന്നെ നമ്മുടെ കവിതയുടെ സ്ട്രക്ചർ എന്താണ് എന്നുള്ളത് പറയുക പിന്നെ ഇതിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടെക്നിക്കാണ് ഐറണി എന്നത് ഐറണി എന്താണെന്നുള്ളത് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എങ്ങനെയാണ് ഐറണി നമ്മുടെ ഈ കവിതയിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നും കൂടെ ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം പിന്നെ ഈ കവിതയിലൂടെ എന്താണ് കവി പറയുന്നത് അതായത് കവിതയുടെ സമ്മറി എഴുതുക അഞ്ച് മാർക്കിനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ വളരെ മൂന്നോ നാലോ സെൻറ്റൻസിലൊക്കെ ഒന്ന് ഒതുക്കി എഴുതിയാൽ മതി അതായത് ഒരു ഓവർ റിവ്യൂ എന്നോണം എഴുതിയാൽ മതി കാരണം അഞ്ച് മാർക്കിലൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു പ്രത്യേക ഒരു പോയിൻ്റ് ചോദ്യത്തിലുണ്ടായിരിക്കും ആ പോയിൻറ്റിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ടാണ് പിന്നീട് നിങ്ങൾ ആൻസർ അറ്റൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത് എസ് എക്കൊക്കെ ആണെങ്കിൽ സമ്മറി വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് രണ്ടും മൂന്ന് പാരഗ്രാഫ്സ് ആയിട്ട് എഴുതാം പക്ഷെ അഞ്ച് മാർക്കിനാകുമ്പോൾ സമ്മറി എഴുതിയിട്ട് നിങ്ങൾ സമയം കളയരുത് സമ്മറി ചേർക്കണം പക്ഷെ അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് സ്പെസിഫിക്കലി ആ ചോദ്യത്തിൽ ഒരു പോയിന്റ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ആ പോയിന്റിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ടാണ് എഴുതേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ സമ്മറി എഴുതുക ഈ സമ്മറി എഴുതുന്ന സമയത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വേറൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ കവിതയിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള വേർഡ്സും ഫ്രേസസും ലൈൻസും എല്ലാം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എഴുതാം ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ലൈൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കോട്ട് ചെയ്യാം ദെൻ ഈ കവിതയിലൂടെ കൺവേ ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഐഡിയ അല്ലെങ്കിൽ മെസ്സേജ് എന്താണ് എന്നത് എഴുതാം നമ്മുടെ കവിതയിൽ എന്തായിരുന്നു ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് പ്രിസേർവ് നേച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫോ ഡിഫോറസ്റ്റേഷനിൽ നിന്നും പ്രകൃതിയെ എങ്ങനെ സംരക്ഷിക്കാം എന്നൊരു മെസ്സേജ് ആണ് കവി തരുന്നത് ദെൻ നമുക്ക് ഇതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ക്രിറ്റിസിസം നമുക്ക് പഠിക്കാൻ നൽകിയിട്ടുള്ള ആ ഒരു കവിതയെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ക്രിറ്റിസിസം നമുക്ക് ചേർക്കാം ഈ കവിതയിലാണെങ്കിൽ എന്താണ് മോഡേണിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഓർബനൈസേഷനോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസേഷനോ എങ്ങനെയാണ് പ്രകൃതിയെ എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നതാണ് അപ്പോൾ ഒരു ക്രിറ്റിസിസം ചേർക്കാം അതുപോലെ തന്നെ കണ്ടംപററി റെലവൻസ് സമകാലിക പ്രസക്തി ചേർത്ത് എഴുതാം കൂടാതെ ആ വർക്കിനോട് സാമ്യമുള്ള മറ്റേതെങ്കിലും വർക്ക്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതുമായിട്ടൊന്ന് കമ്പയറും ചെയ്യാം ഇത്രയാണ് നമ്മൾ എസ് എക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ലോങ് എസ് എക്കോ എഴുതുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇനി എടുത്ത് പറയുന്ന കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അഞ്ച് മാർക്കിന് ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടൊരു കാര്യം മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ആ കാര്യത്തെ ആ പോയിന്റിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വേണം നിങ്ങൾ എഴുതാനായിട്ട് ഓക്കെ 